Obviously, a very quick turnaround again. Um, this time, you're heading just a couple hours south. Um, play a very uh, tough rival in a, in a classic. Mm -hmm. um, it's kind of the mentality going from from Champions Cup now to uh -huh. back to regular season, but for a rivalry right match. Um, well, very optimistic after advancing in the uh, in the Champion Cup. And also, uh, in the performance that we had here in our opener, uh, we, we're very confident just keep going this journey. And I know we'll be busy in the next uh, uh, few weeks, but, uh, but the boys are ready. We're, we're, we're ready to compete. And, and now we are refocusing on going to Miami, uh, just uh, first start that rival and trying to get a result there. And then we will think about the game on Tuesday. But uh, first is kind of refocus on the next rival. And, and we already have our feedbacks and we already have uh, all the reviewings. But now we're ready for, for the derby on the weekend. I know you don't like to look too much ahead mm -hmm. to games. But looking at the first couple games of your season, you've got the rivalry match against Miami. You've got mm -hmm. the rematch against Tigres. And then you've got another rivalry match against Atlanta. Is it kind of weird to have all of these games so early in the season like this? Well, it's what it is. It's uh, the scheduling. Uh, we're professionals. Um, you know that I'm, I'm away, or I like to stay away from the context. I just leave the present, and the present today is Miami, and then Tigres, and, and then we'll see. But uh, that's the mentality that I have to transmit to the group. We obviously see the map and see the frequency of the games and we start preparing with the coaches our, our next games. But uh, with the group, just focusing on the game that we have next. And, and that's the only thing that we need to think about. When it, when it comes to Inter-Miami, obviously as a coach, you have to prepare uh, for, for these types of games, especially when it's a rivalry. You prepared for the last time you played against them. This Inter-Miami team now, this offseason, they, they, they were able to regroup and bring in some, some new players. Are, is, does that change a little bit of your preparation on how do you guys are going to, to face them on Saturday? Mm -hmm. Right. Well, there's, there is always a phase of uh, our preparation, or I would say any team in the world, uh, that you have to equate what the rival has and, and what are those things that you have to be prepared for. Uh, information that you may uh, like your players to have. But uh, also it's important for us to uh, make it more relevant uh, how we do things and how we prepare ourselves and what is our, our method and our idea. Para Estrella TV, eh, ¿qué se espera de este partido el sábado? Eh, obviamente es clásico, siempre es físico, competitivo. Mm -hmm. eh, ¿Con algo diferente o, o saben que eso es lo que lo va a tocar el, el sábado? Ustedes? Sí, bueno, es un partido... Eh, con aromas distintos a muchos otros por, eh, por lo que tiene eh, la atracción de los jugadores que tiene Miami y por el boom que han traído a la MLS, eh, porque es clásico, porque eh, ese partido donde la gente eh, pone su atención. Pero aparte de eso, pues yo creo que nuestras preparaciones no van a ser nunca diferentes una a la otra. ¿no? el profesionalismo de los jugadores y la responsabilidad de los entrenadores en hacer las cosas bien para llegar preparados a los juegos es una prioridad y lo vamos a hacer como siempre. Coming off that game on Tuesday, obviously getting three goals, kind of having a, a, a good offensive second half. Mm -hmm. How much does that just kind of build into the confidence leading into this game on Saturday for your team? Right, it's true. It's, uh, 
is a, a way for us uh, uh, cannot to recognize ourselves in, in a way that we have had a, a very good precision in terms to being more uh, uh, effective in the backs. Unfortunately, with uh, Montreal, we, we couldn't find a goal, but the possibilities and the way uh, we created chances it was remarkable. We will continue with that road. It will be times where we're going to be sharper in there. It will be times where we have to come up with uh, uh, probably that uh, bitter sour that, that we're not scoring. But if we are solid in the back, we'll keep adding points in the standings and we'll be good. Una cosa que dijiste la semana pasada después del de empate contra Montreal fue que el equipo tiene expectativas altas. Eh, esa mentalidad, uh, ¿cómo se, cómo se, como un entrenador, ¿cómo vas a asegurarte que se puede llevar a cabo? El sábado para, para sí. poder lograr las metas. Sí, sí, es que nada se puede asegurar. Eh, lo que sí podemos hacer es prepararnos para que las cosas tengan más posibilidades de, de que se alcancen o los objetivos se alcancen. Pero este es un juego eh, donde hay dos equipos y yo creo que eh, Miami tiene más expectativas que, que cualquier otro equipo. Pero eso no le garantiza a Miami que va a ganarle a Orlando. Tienen que jugarnos y, y, y nosotros igual, con ellos y con cualquier otro rival. Eh, eh, no es, este no es un juego de, 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 de cartas predecible, es un juego complejo que hay que jugarlo. Todos queremos ganar, eh, pero hay que jugar. Luis Muriel hizo su debut este pasado martes, uh -huh. eh, la posibilidad que él puede ya ingresar a este partido también. Sí, sí, ya muy bueno porque se nos abre la posibilidad de tenerlo a Luis. Eh, lógicamente estamos mirando todo, ¿cierto? Y, y, y hacer una buena selección. Uh, estamos muy, muy felices de tenerlo en el roster ya disponible. Listo, gracias. Right, Cesar, uh, obviously a very quick turnaround from the last game out. Um, how is everyone feeling mentally and physically after a, a quick turnaround heading into an away game? Obviamente, muy rápido desde el último partido hasta el partido frente a Miami. ¿Cómo siente el grupo? Eh, primero que nada, bueno, buenos días. Eh, la verdad que el grupo está muy bien. Eh, estamos, estamos preparando el partido para, para obviamente ir en busca de, de los tres puntos. Y bueno, creo que que el grupo el grupo está muy bien y bueno ojalá que, que podamos conseguir un triunfo. Yeah, you know, first off, good morning. Uh, the group's the group's good, right? We're uh, we're feeling good, uh, especially after the last game, and we're gonna go down uh, in this next game to to try and take three points from them in their house. But uh, you know, we're we're doing good and we're hopeful that uh, we're gonna go down there and take a win. Es un partido de clásico que van a jugar ustedes es, últimamente yeah, los últimos yeah, partidos good, contra man. Miami. Últimamente los partidos contra Miami ha, siempre ha sido un poco físico. Esperan lo mismo este, este sábado contra este equipo que, bueno, se ha reforzado también eh, este invierno. Bueno, creo que eh, prácticamente todos los partidos de MLS son, son así de, de físico, ¿no? obviamente, y bueno, eh, creo que, que más un clásico, bueno, obviamente eh, vamos a ir en busca de, de los tres puntos con, con nuestras armas. Yeah, I think uh, practically every every MLS game is is physical like that, uh, even more so with the with the Clásicos. But uh, being that it is a Clásico, we're going to push that much harder to to take the three points. Last time you guys went down to Miami was during the League's Cup. Obviously, the the height of of everything going on with Miami. Now that um, you're coming into this year, it's a regular season game. What's the the kind of mentality for you guys heading into this one? La última vez frente frente a Miami en, en su casa fue fue durante el League's Cup durante la, la altitud de, de todo que está pasando con Miami pero esta vez es de uh, partido de, de MLS es partido de, de MLS pero uh, qué expectas de ese partido bueno creo que, que, que todos los partidos son son totalmente diferentes bueno eh, Creo que, que este partido eh, va a ser muy duro, como, como lo son todos, y obviamente eh, eh, tenemos que estar preparados. Sí, creo que cada partido es difícil y diferente en su propio derecho. Obviamente, sabemos que este va a ser difícil, como cada partido que jugamos. Así que tenemos que estar preparados por nosotros para ir allá y ganar. Tu invierno, ¿cómo lo pasaste? Porque este es un año grande para, para vos individual, porque hay Copa América este verano. No sé si y estabas un poco, y participaste un poco con la sub-23 de Uruguay. 
tienes ese deseo y ese anhelo de, de ser ese equipo, llegar a ese equipo de, de Uruguay para, para, para este verano? Bueno, la verdad que, que la experiencia de, de poder jugar por primera vez con, con las selecciones fue muy buena y la verdad que, que, que lo disfruté al máximo, para mí, para mí fue un sueño y bueno, ojalá que... Qué bueno que, que me toque poder eh, representar a, a mi país otra vez eh, con, con la selección más cero. Para mí sería el sueño más grande que, que tengo. Pero bueno, obviamente ahora estoy en, enfocado en Orlando y bueno, y quiero, quiero hacer eh, todo lo, lo mejor posible para que eh, cuando me llegue la oportunidad de, de, de estar en la selección eh, esté preparado. Sí, obviamente uh, Copa América es un uh, gran foco y poder representar mi país es un sueño. Fue increíble ser llamado para for the pre-Olympic tournament and represent my country in that way, but uh, obviously focusing on, on that is, is great, especially given the year that I had, but uh, right now I'm focused on, on Orlando and the games that we have here. Gracias, Cesar. Yeah.